本节目由奥利奥独家冠名播出，好吃好玩，奥利奥满满心动，好味道，泡泡按一蹦，换量好心动。本节目由越洗越滋润的多酚沐浴露赞助播出，本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶赞助播出。炫迈无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享持久美味。本节目由炫迈特别合作赞助播出。思维师澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。增阳好新风，自由深呼吸。本节目由开心三分钟满屋是新风的海信新风空调赞助播出。动物园，你好，钱啊，哇，太不单，油门踩到底，我从来没有这么快乐过。哎、啊、呀，不管这个世界怎么变。就是我对我最喜欢的人的那些态度，是不会变的。对，他说过，他说过自己。你就踏踏实实的带你的泡泡去，我的泡泡我也不会让它破的。我突然好感动哦，就是。你从这儿走过去，然后你就看一看。还要表白？哇！你再考虑一下，就是愿不愿意带什么什么之类的。看你给我带的。啊！别说了。哇！好甜啊！<笑>他们要露营，我烧烤需要一个帮手。来了来了，这个风吹的好美呀、啊！谢谢。没事。嗯，又在那边给我看。小兔子，又准备惊喜了，兔子好大。对呀、啊，对。他们去的那些地方，你有没有想去？没有。我们的地方最好。喜欢你，我的幽默风趣，全都属于你。他已经在表白了。就现阶段来说，我可能还没有办法完全可以回应你的心意。嗯，对。嗯。啊好吃好玩，奥利奥满满心动好味道。本节目由奥利奥独家冠名播出，泡泡按一蹦，饭量好心动。本节目由越洗越滋润的多酚沐浴露赞助播出，本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶赞助播出，炫迈无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享持久美味。本节目由炫迈特别合作赞助播出。思维师澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。增阳好新风，自由深呼吸。本节目由开机三分钟，满屋是新风的海信新风空调赞助播出。这里是全世界最最最甜蜜的社交恋爱观察类真秀，心动的信号第六季，欢迎各位丘比特。就是先感谢一下旭哥帮我。哎呀，这是怎么一回事啊？你知道对我来说最发生一件最重要的事是什么吗？嗯，就是我最在乎人不在。Jerry， 你自己你自己在教到他手手。但我我想问一下节目组，我现在还有机会放到自己的盒子里？是看我来了就放心了是吧？没有啦，就是，呃，我我是说真的啦，今天看到你来，我真的很开心。谢谢。送你的小礼物。谢谢旭哥，谢谢旭哥。我来了，大家都好好的。先欢迎一下我们的新朋友，好不好？来，欢迎我们的曹斐然。Hello Hello， 大家好，我是演员曹斐然。Hello Hello Hello。你有做动物测试吗？之前测了，我是那个鹦鹉。鹦鹉。又解锁一个。
，对，相声表演家。哦，哦你是这样的，听上去好可爱哦。有喜欢的那个嘉宾吗？或者是你看好的 CP 组合？有，我现在特别的磕那个猴哥和杨姐。那、啊啊啊、看完有想要谈恋爱的感觉？有啊，看到他们俩就很很心动，嗯，会脸红。啊、<笑>对，梦姐今天整个人显得很霸气，真的。我我昨天还去打针了呢，打两天了，我扁桃体肿大，都快合上了。嗯，天哪！没有，这是我要好好工作嘛。是<笑>搞事业的人。Take my hand, let me make you mine. I'm through waiting, taking my time. Never felt like this before. 走吧，走吧。走吧。回下屋了。走吧。走吧。回下屋了。飞会儿吧，我都跑多啊！啊，他俩已经是这样的互动了、啊。好点没有？好点。哎，你的水杯没在吗？没有，没事。我宁给那个空调，给那个调小点。也也病号。没事，还好，我今天挺暖和的，吹着吧。你一直在流汗，但他就怕他着凉。对，毕竟我身上有五个暖宝宝。嗯，打开。你把外套脱了呗。啊？你热，你不把外套脱了，妈。啥事儿？主要是太热了，一会儿吹了冷风，冷风有点感冒。<笑>你知道吗？还行，我今儿穿的还挺少的。拜拜，金水湖，我还会再来的。出发了。耶，回家回家。曾老师还记得那个戴左手型吗？曾老师，不，不，爸爸。哎，对对对。嗯，别回了。他们的互动真好，然后大齐都还在旁边看。大齐，几个欲言又止。今天早上听那个我喜欢的一个对运动博主，然后再讲缺点。我想想，我有什么缺点？我头发少。<笑>哇，我现在每天洗完头都感觉我头发又变少了。可能用脑太多了。烧坏了。洗皮我烧坏了。你昨天那火在跟你聊，在掉几根。昨天的火，感觉回想起来，还挺还挺绚绚烂的。这种绚烂不要也罢，陈秋菊吓死我了！<笑>真的，就说别再文青了吧。啊！天哪！拉着吧，太冷了，这个都是感冒。哇，太好了！<笑>好喜欢啊！<笑>我姑爷，没被你哭成早安星。哎呦喂，他是第一个爆灯的人。我姑勇者，没被你哭成早安星。<笑>哎，你不会怎么样？<笑>很骄傲，很骄傲。<笑>哎，可以买个樱桃。樱桃吗？啊，那个路边有啊。师傅，嗯，能停车吗？能买个樱桃吗？你要下去吗？哎，哇
怎么了？啊，傻了。没事了，没事了，没事了，没事吧？没事。前面直接飞出去了。你先先坐，先先坐车上吧。没事，坐坐坐坐坐坐。摔哪？抱抱歉。有没有摔了？哦。手表，手表，手表。急救包有没有？创可贴，哎，啊不行，你得先，你得先冲一下，哟。吓死了！我还看上去吧。啊？不是，这这去医院。走吧。嗯。哦。真的是吓死了！刚从医院出来。我突然就往里开。我觉得刚威廉应该被吓到了。老八也是。你看，你看那个肢体的感觉，他们俩已经可以光明正大的做这件事，你懂吗？因为他们已经告白完了。呼呼吗？就是那种很心疼的感觉。他们如果现在的关系还是之前那样子，没有告白，没有爆灯，你没有办法去表现这么浓。可是你看他整个就是已经都要，就是。回来了，小屋，我们回来啦！耶、yeah, yeah, ，想他了，拉拉，走了，回家了。哎，嗯，那个那个那个灯怎么是闪着的？有人爆灯啊！啊，发现了，其他人都不知道。哇哦，哇哦，在哪个位置啊？是你捂我捂，好像是我们捂啊。我们五，你们五啊？啊、嗯！哇，我去看一眼。能看一眼吗？哇，去看一眼呗。哎，怎么变化了呢？哎，怎么通了呢？哇！哎，为什么会起鸡皮疙瘩？两个家连在一起了。这很可以耶！哇，小屋通了！哇，小屋打通了吗？哇哇哇！这样我们更方便串门了。漂亮，就就就是两家人终于变一家人了，是吧？是啊。咱们先把行李放好啊。你还回来干嘛？你直接过去不就得了吗？哦，对啊，<笑>打通了呀，好可爱啊、哦。<笑>妹妹好可爱。哒哒哒哒哒哒，我们到家了。到家。哎，多了个桌子。啊，是。可以在这儿吃饭。哇。哇。震惊。嗨，欢迎，回家，欢迎，欢迎，欢迎。有人在家门口等的感觉真好呀！哎，问年龄包，谢谢。哎呀，这个感觉可真好啊！感觉大家一下子好像拉得更近。嗯，有人，哇，哇。要不要先上去收拾东西、放东西？走吧。啊！你还想说他是不是走错场景？打通了，打通了，把这给我。惊喜，惊喜！那我还走那儿干嘛呀？你没发现大家都往这边走吗？不愧是卢可。<笑>回家了。过去留两个人，肯定
是有人爆灯了，这个绝对就是。可是，可是为什么没写人名啊？绝对是，请坐。当了那么多秋千，还是小屋里的秋千最舒服。<笑>哎呦，这句话我喜欢。看过了那么多风景，还是你最美。你觉得这次去旅行完之后，有什么变化吗？就除了小屋。我我不知道，我觉得反而大家更近了。虽然分开旅行。可能短暂的分别会迎来更美好的相聚。哎呀，真会说、啊！哎，你今天状态，你今天状态真好，我发现了。你今天，哎哈哈，嗯，你真会夸，分寸都拿捏得很好。现在会说一点那种小情话的感觉了。他俩这个氛围一下子变得很亲密。哎，你没发现我们都通了吗？呃，看到了。我们刚来的时候，这个灯还在闪，我还以为有人爆灯了呢。他们出来了，绝对有人爆灯。为什么说绝对有人爆灯呢？不然这灯不会亮。嗯、你坐好了，我站起来了。了。哇，真真好体面哦，他怕大旗太尴尬。嗯，丑花花，这个这个这是什么？猫头鹰。大齐不会去爆灯了吧？几个还有？四张，还有四张。你要为他爆灯吗？这什么意思啊？他如果爆了，会活，就就有就,就得到俩原石呗。好奇呀、啊！水杯拿下来了吗？拿下来了。来，帮你倒杯水。给你个这个。哇，这什么呀？这个是一个。手动翻的日历，就是你每天可以，就是这几号啥的。哇，这个还是天蝎座的小兔子，我还记得是。嗯，酷美这一个颜色，因为我想正好，在下午的日期也不多了，你可以每天数着过。哇！<笑>哇！之前都是猴哥给人家准备，这回反向被准备了一下。而且我真的觉得。在杨姐旁边，猴哥好几次都压抑不了，跟杨姐他都<笑><笑>就一直会忍不住，永远忍不住。是是是。<笑>我可以拆开吗？拆呀、啊。你可以数着过了。哈哈。你坐这边，我坐那边去。没感觉了，别瘦。好多了，再贴上这个东西以后。用你的纱布。嗯。
检查一下是吗？没检查呀，我就看看。<笑>嘴硬，看看看看。这是什么呀？这是那个弹射刺球的哦。日本那年红石。有点意思。你怎么不带？我我不习惯手上带东西。哦，你现在呢？现在就是说这个东西长手，掉不下去。哎呦，天哪！他们两个性格真的反着的。现在就是说这个东西长手，掉不下去。那不就你长在我心里的意思？他好上头。女生听这种话，真的就是觉得很快乐，就是想要跟他永远在一起。<笑>一听到就要跟人家永远在一起，要冷静啊，妹妹。我非常冷静，我我爱事业，<笑>冲动就是明天就会消失的感觉。<笑>好。我没有见到那个原始长啥样，很小，然后细手链，镶在那个手链上。对，啊，啊，你要为他爆灯吗？<笑>别忘了我磕你们俩啊、哦！要不我把你带，来呗。那另外一,一条要给给你的媳妇吗？现场爆个灯吧。对呀、啊，梦辰，这给梦辰。我一会儿给我的媳妇带上。哇，别说，这个，真的蛮好看的，<笑>好专业的手型啊！在哪里买呀？<笑>你别说，这谁戴这也？<笑>那那个后面的故事也很精彩，我们往后看吧。哈哈。帮我推，我我帮你推吧。没事。推吧，你走吧。你帮我拿这个吗？谢谢。这样，这样，这样。可是他们真的很有那种告白完第一天的莫名羞涩。对。哟，打通了。他为什么？打通了。变样了。哇。这什么意思？亮灯了。亮灯不是你的原因吗？<笑>自己还有点不好意思。你在这儿按的吗？对。先进去。他们去干嘛？你们在对面啊？没有。是吗？零零零八。我们班吴可爱没了。我在哪？啥？你在哪？谁在哪？我们在哪？好运。哎呀，咋办？说啥呢？头呢？头在哪？头和你呢？依依真的神经好大条。嗯 ？Hello。What？ 那个没弄完吧？弄完了吗？弄完了，走吧。走吧。成双成对的，现在。你还没做过手模吧？那你涂一下，涂一只手。打磨。这打磨手这个合适不？打磨手就是先先先弄这个吧。这种努力的小男孩，哦，他俩肢体接触已经很自然了。哇，好舒服啊！不太多了呀。然后呢？然后戴上手套。柔软呀，是不是？好柔软呀，原来手模还可以这么玩哦。他们就是因为刚刚就是表白过后，就忍不住的想要贴贴。这还真的挺香的，但我的手都变香了。哈香香的男孩子。我要去洗了，洗了。他帮他洗吗？耶
，这怎么变了？哎呦，好近哦！我从没想过手膜还有后续的这些步骤。放个人，他们知道我行。嗯，赶紧多冲。这家只有他们俩。哎呦！我其实挺喜欢刚才程林说的那个表达，就是俩人爆灯了之后。突然间，好像不知道该用一个什么样的方式去相处了。对，就是本来我们是朋友，好，那现在爆灯了，那我跟你讲话或是距离，我们应该怎么调整？那他为什么是这样的呀？你好可爱哦，你怎么会问为什么会是这样？都是这样子的呀。就觉得就是，根本就是，你们一开始是朋友，你就很想拉他的手，但你没有办法拉，因为你是朋友。后来你们不是表白在一起了吗？你就知道说，哎，你可以拉他的手了，但是呢，你就你又不好意思不好意思拉，但是你就觉得说，我可以拉了，我就是得拉，我要拉，但是我又不好意思拉，所以你就拉扯，懂吗？跟自己对话，嗯，而且反而还会经历一天，就是两个人有一点点不敢互看对方，对对对对对对对，好真实的状态。因为一旦确定了之后，就有点像是一个幻想进入现实的一个过渡期。那过渡期，它往往其实需要更多的思考，就是我怎么样去更好的维护这个关系，在想，哎，我的分寸在哪里？是女朋友吗？是男朋友吗？还是我们现在还是在一个好像确定但是又不确定的一个关系？所以过渡期是他们现在尴尬的一个状态。嗯，对，而且我觉得过渡期需要一个人先打破。那去对面看看，走吧。我看看。Hello，Hello。哈喽呀，你们刚回来吗？对，姐妹被车撞飞了。啊啊,啊？咋了？发生了啥、啊？就是呢，我要看旁边有樱桃，看到了吧？然后呢，我就下去买樱桃，然后我就很开心，然后我就跑，然后姐妹就是一些转了一圈飞。我天哪！我看，我我我我。哎呦，王哥呢？王哥肯定下去。王哥。他他冲的太快了，主要是我我还拉着门呢，他已经躺地下了，<笑>是吧？我刚刚准备开门，然后，那这边呢？这边这两天他去医院也也轻车熟路了。天哪，这都肿了，这这这怎么处理一下呢？你可以啊，撞出个肱二头肌来，<笑><笑>撞出个肱二头肌。我气死了，不跟你说话了。走吧，吃饭去了。吃饭。哇，这个，吃饭。哇。哇，这户外吃。哇。这也太丰盛了吧！真的很丰盛，应该是他们第一次，就是全员在一起在小屋吃饭。我感觉每次看到小屋的聚会的时候，都少不了我们的奥利奥，看着都特别的解馋。那我们来点小屋同款的奥利奥薄脆。我们的奥利奥薄脆呢，来超薄、超脆、超解馋。我要我的追剧必备小零食：奥利奥可可脆卷、表皮酥脆、夹心丝滑。逛京东搜“奥利奥 get 心动”同款饼干零食，超多美味等你哦！这不会是最后的午晚餐吧？<笑>搞这么丰盛，你这说的我一下都不敢吃了。不是那个灯亮了，这个灯亮了。<笑>但是我们走的时候是熄的。我知道，我们以为爆灯了，然后过来之后发现我们是第一个到。这是他们情侣间的小秘密了，但我觉得灯绝对是有人爆过了。对，就走之前爆的，不知道，但是它亮，它绝对是不对。你笑什么呀？啊！你笑我想笑啊！谁豹子？吃了豹子胆雄心吗？<笑>吃了豹子胆，确实。你豹子？啊？知道了。你吧？不是我。你看你的眼神，江湖不定啊！看他的眼神。
天天想着暴动，那是不好被抓了。为了暴动，然后被抓了。不是，就想考虑太多了。要是我一定忍不住哎，这是忍不了的，忍不了哎。这一会儿夹菜的时候，<笑>不想通过语言告诉他们，但他他他们可以这样，这样，这样。<笑>哦，没有抱啊，没有抱啊。<笑>哎，你好坏。脖子有点疼而已。疼疼。我们入座吧，先。坐吧，坐吧。坐吧，坐吧。你坐这儿，你坐这儿，你坐这儿就对着对着吃吧。那你坐哪？我坐，你想我坐哪？他说你想让我坐哪？我坐那儿去。为什么？啊？为什么？我坐这，我坐这，你坐这，我坐这。行，他不想让他离他坐得远。哎呀，大齐哥，你说坐中间吗？我坐你旁边吧。快吃快吃快整快整快整！你坐，你你你们俩坐这，我随便，我坐插空就行，我坐插空就行。行吧，行吧，那就顺着坐呗，往那边坐呗，你坐里边，你坐我旁边，你坐我这边不完吗？可以可以可以可以，我左手我觉得啊，行，没事，你让让我帮你加，行行行，可以。齐，我好想知道，如果大齐哥再出动一点会，会会怎么样？会更更更辛苦。但是大齐说那句，那我插空都行。对，其实还是、哦、对，就会以后就会会想陪陪他、啊。嗯，其实他刚那句话就是在表示我很多余那种感觉。但是他的表达也是说，大家没关系，不,不别管我，没没事的，没事的，我插空，就是很怕别人会因为他会感到一些不自在，所以这就是大齐嘛。对。干，里边没饭。谢谢。嗯，好，那时候过去了，没事。啊，你坐，没事，你坐吧，你坐吧，没事。其实他也看到了卢克想要坐君君对面。来了，兄弟们。排骨。嗯，这次还是没有做呢，会受伤。鬼武功，鬼武，伤员。我还想要个虾，好。嗯，谢谢。小猴，小猴，嗯，只有这麻辣牛蛙，你吃吗？可以。你们那边好像没有这道菜。来加一点，我加一点。来，你来，猴哥。猴哥，咱俩换一下吧。猴哥，咱俩换一下吧。啊，可以可以。你这有我想吃的菜。好，可以。<笑>找找一个这么体面的一个借口，把位置换过来。是的。那你看太下饭了。来，这边吧。嗯，这几个。哦，有点尴尬。但感觉卢狗跟君君的距离越来越远。对。哎，你俩咋换位置了？刘君君，妹妹一直在看卢可。君君说她喜欢吃那边的菜一点。嗯。Stick, stick to your stones, cause that's all you know. I was caught in the middle. I swallow my words. 想喝水吗？想喝
，我也想。<笑>拿我俩一起打去、嗯。我也想去，我要拿我的壶。我跟你一块去吧。我也去。你给我吧。要热的。嗯。他们这儿应该有打水的吧？走。还有人要水吗？我。拿杯子。他俩聊天根本没听见大齐在说话，真的。哇、哦，你的杯子真大。在我们掉地上就脏了。什么意思？我不管，没事。冲一下，冲一下，冲一下，冲一下，冲一下。我也接点水。拿得了吗？小看谁呢？嗯。干啥去了？接水。接水还还卷着一个地儿卷。哦。这边一样的是吧？不知道，应该是有一些不一样，你可以来看看。我查，我查就行。我已经一大碗米饭都干进去了。风驰电掣、啊。卢、嗯、可在想个什么呀？卢可就是很失落啊。这个和这个都是没有的。我要再去那边蹭点饭了。嗯、哦。哪个哪个？这个。哇！你们这边还有什么好吃的？一样的。哎，我歇会儿了。哇！一个走过去，一个就是回来了。有种那种回避的感觉。哎。哎呦，我的妹妹。而且前一晚，卢克还说还想再多接触、多了解。这个，这个，这个，哦、oh. ，我给你拿，我给你拿。天哪，一直这样子。不用，不用，没关系。就感觉这个东西很奇妙。对，就没有到那个磁场就没办法。给我一杯。这杯吧。你确定能撒得了手是吗？真真回来了。哦。嗯，你冷吗？热了没？要冷的话，你可以披下衣服。啊，披披披。嗯，披了好个爱心。啊<笑>你妈还觉得你冷气嘞。<笑>哎呀！而且他不想让他担心，所以我穿了，即便我不冷。你好像一直坐我左边。对，因为心跳的在左边。杨姐，<笑>我也比较喜欢别人在我左边，是因为我左脸比较好看。哎呀呀呀！你好像一直坐我左边。对，从第一天开始就是。对，没错，撸猫的时候就是啊。对。今天觉得我第一句话说什么？哎呀，他们在回回忆了，不是，你很记得，我肯定记得。呃，你说啥？嗨
我叫小侯，现在是学生，多久年？高等吧。哦，没关系，说完就结束，我头都不看你。<笑>都是都是这样的啊，九九年了，知道了。哦、okay. 啊，对。<笑>好烦哦，开始回忆第一个对话的感觉。你继续干嘛？这是说明重要璀璨，场景再现。场景再现。好烦啊！猴哥眼睛会变人哎。相比旁边的默默，好心酸。以及狂饮的 look。look 真的好沉默、啊。他其实也在观察，我觉得，我觉得他一直在看路。下雨了，掉点了，掉点了，对。好、啊、像公主小妹照进现实，是吧？我就刚才说，咱们会不会在这里冲上、啊？公主小妹，<笑>走吧，走吧，你就别别淋湿了。走吧，我们进屋吧。走吧，走走。好烦啊、哦，猴哥！而且，刚刚他问他说。那你记得吗？我们第一次对话，他说对当然记得，而且他很顺的接了。你说你是九九年，主要是他当然记得这四个字，代表他那时候初印象对杨姐就是很好的了啊，并不是大家想象的是杨姐一直一直这样子，所以才有机会，应该是他当时就已经埋下了一个小种子。其实我很喜欢猴哥的这个回答，但是呢，我更爱杨姐的这个问法。嗯。他总是会在最关键的时候问出一些问题，让两个人的关系可以哎更进一步。但是我觉得也是猴哥愿意回答，有些男生就很烦爱问问题的女生。对，你这是可以让他扁桃扁桃体发言的人对那么大声，<笑>一定有什么。没有，因为我觉得每个人的性格都是不一样的，你还是得说和这个人多接触，你看看他是比较健谈的，还是说他就没有那么爱讲话。我觉得你要投其所好。没错，嗯，我们看一下我们行动小屋之后会发生什么样的故事。情绪不 OK， 谁呀、啊？刘老师。怎么回事呢？好奇怪啊！他突然就气了。Tell me when you're ready. I get away, he's waiting. I learn to love that look. We float in. Oh, 看起来很大。现在谁做活？卢克在想什么呀？嗯。但是我不懂的是，君君的情绪，是我也不是很懂。到底君君他算是不开心，还是他很烦恼，还是什么？这个是我比较看不懂。我觉得他是明显想要控制跟卢可的距离，他应该是很明确用一个合适的方式来表达他的态度，但他又不能跟说卢可说我们不要再继续了解，但他所以他就控制他的距离，回绝他的一些好意。所以说那一次的一个约会，其实我觉得对晶晶的情绪上也是有影响的。不是我不想进一步的去探索你、了解你，而是可能你不是我想象中的一个样子。了解过后发现，并不跟我想象中一样。对，就是我所愿跟你所是，可能不是一个水平线上。嗯嗯、了解。对。某个部分，我觉得君君其实是有在保护那个卢可，不想把自己的失望感传达给卢可，所以他会有回避，而不是讨厌。但老师，我觉得最难的一件事就是，比如说之前卢可对妹妹的那个边界感，包括现在君君对卢可的那个边界感，就是我就觉得，其实有时候就是你怎么样让你没有那么有兴趣的人，不要让他感觉太伤害或者让他太难过。我觉得这件事情好难哦。嗯嗯
，拒绝永远都会带来痛，所以泼这个冷水是必然的。对。我其实是一个，我觉得边界感还蛮强的。我觉得其实可能会，呃，表达出自己一个态度吧，就是一个朋友，就是一个哥们儿的态度，就是可能对方也能感受到。对你别说，你现在说话口气就很哥们儿。我感受到了，只是在聊天儿。对，我自己做边界感的方式，就是我没有兴趣的异性，我会对他非常凶。他只会看到我母老虎的一面，但是我喜欢的人，他只会看到我温柔的一面。我不会不跟他互动，但是这个落差他就可以知道，好吧，杨丞琳帮我当哥们，这种感觉。但是万一有男的觉得说，哟，你还跟我玩喜欢互动吗？你<笑>怎么办？绝对不会，绝对不会。我觉得我还蛮鲜明的，就是他们会把我当男人，就是他们可以感觉到跟我之间是没有想象的。怎么说，我都是一个坚定的人。对，坚定的，对。对，对我去溜达会儿啊。可以<咳>。这真的是我自个儿设计的，不好看吗？好看呀、啊，这确实挺像头绳的。就这根是最像头绳的。嗯，它是那个，但这个不是，这是那个。这能摘下来吗？能。能摸吗？啊，可以看下面那半，我看下面那半。哇、哦！<笑>这做的啥呀？是小花。这个是有钱花。那<笑><笑>好像看起来好自然，好舒服，那种感觉。嗯你扣不上吧？我可能我手手太粗了，我手很湿的。这再摘下来都是血印儿。硬碰。哎呦！上线。对着吧。这是头绳吧？这是头绳，这是这是头绳。可这就是很暧昧。外边那俩还聊的，爱完了，大齐还在呢。你穿这个衣服配这个项链，像封心所爱。这话。好好符合现在的状态哦。哎呀！哎呦，大齐呀、啊！哎。都会喜欢你，我的幽默风趣，全都属于你，不偏。又不想去，又想知道他们在干什么。对呀、啊。就睡觉，困。别睡了，再睡的话，见面的时间感觉就……啊！哎呦要不要把暴动的事情告诉别人？啊？你说要不要把暴动的事情告诉别人？说说说！为什么还能忍住？快点讲啊！但是我一定一回家就，他跟我告白了！快把这事传出去！那我就会拍照发朋友圈，我说暴动了。你说要不要把暴动的事情告诉别人？我觉得其实也没什么。都行都行，都行都行。我<笑>看到时候你又觉得哎，啥呀？觉得不好意思吗？那不好意思，你不好意思。我怕你不好意思吧？不是我怕，我没有不好意思。我不会觉得不好意思。我没，你不觉得不好意思？我怕你觉得不好意思。我没有觉得不好意思。我喜欢他跟这女孩商量着办，很尊重他。对。行，洗干净了，先拿一个吃。
，终究还是吃到樱桃了。把那些装盘里吧，看看他们在干嘛。走吧，走吧。吃点樱桃不？吃点一用命换来樱桃。玉玉玉的，走。你先吃，你先吃。哎呀，东东这细心。咱哥按一个。<笑>按过了，按过了。你可，我我不信你按过了，因为你按过了，你都没有这个。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！说了说了说了。说了把手举起来。张晶的表情，好运知道了，他俩。真的。为爱冲锋的勇士才有这个呀！为爱冲锋的勇士才有这个呀！甜蜜的炫耀。还挺好看的，这个很像闺蜜这样子举手给我看她的钻戒的心，对的那种心情，就很像这个场景里这样。我感觉张晶是替他们开心的，这是更感动的地方。对。知道好运在羡慕，好运凑过去看人家手链。对。期待，期待你发觉我的爱。这歌词唱的真是他的心声。对。无所不在，我自然而然的狂欢。妹妹一直在直勾勾的看着，没法看不到，俩人住进屋。你不觉得难受吗？啊，啥？鼻炎药，你你不是没带吗？哦，他点了药。哎，这是什么东西啊？啊，药。你怎么了？治鼻子的，这样吧，别别夹着手。这是什么东西啊？鼻炎药。喷的吗？啊。可是妹妹跟君君是好朋友，这点我很开心。所以我觉得这三角好复杂呀，又是朋友。然后喜欢同样的一个人。其实我觉得卢可对于这件事情上处理的蛮好的，他让这段三角关系变得没有那么复杂。他说，他说好复杂啊！我说的，我说这个挺复杂的。那你给他解答一下为什么会不复杂？你想啊，为什么妹妹和君君还能做好朋友呢？就是因为卢可很明确的，就是表达了，就是说跟妹妹就是朋友这样。他没有给妹妹什么回应啊，对呀、啊，所以我觉得这方面就是男生还算处理的蛮不错的，不然这两个女生是，如果这男生给这两个女生同样的回应的话，那这两个女生是不可能成为很好的朋友。真的有人是这样子，像那个子怡说，就是没有处理好的话，女生们不可能这么好。什么叫没有处理好？就是我给你买了鼻炎药。我给你买了治嗓子药，就是他两个他都给买了，你知道吗？ Oh, okay. 这个是处理的不好，所以一点都不复杂哦。我真的好喜欢你们这个小讲堂，<笑>刚才分析的都非常的精准。<笑>可能对弟弟来说都是复杂的。来，还有康师傅茉莉清茶吗？我的分女一半，我这一半。干杯！干杯！淡雅低糖，清香舒缓。茶有花香，闻香心动。康师傅茉莉清茶。嗯，可不可以？我来帮你拍吧。放松点，喝点康师傅茉莉蜜茶吧。花清香，茶辛味，茶有花香，闻香心动。康师傅茉莉蜜茶。
，那我们去溜达会儿，走吧。坐这吧，你点在里面就行。好，没事儿。<笑>你在干嘛？还挺好玩的。笨了，好玩吗？干嘛啦？好看啊！你是怎么想的呢？我想什么呀？没有哦。就从你的内心来讲的话，嗯，你是更希望有一段什么样的感情？开始很深入了哦。他手在那边画什么画？首先，我对这段感情的时长预期是比较长的。嗯。那跟猴哥一样啊，嗯、啊，这是一直开始的会比较慎重，嗯，或者说，那我也在规划我的人生路径，你也有你的人生路径，咱们是怎么能走到一块，还是还说避而不谈这个问题？嗯，嗯。嗯，就是我可以假装，假装不知道你后面的事情，我们就谈今天吗？我好像也做不来。我肯定是对未来有期待，才会过好今天，而不是我知道未来注定会死，所以我要珍惜每一天。就是不是不是这样的人生的态度，嗯。嗯我想杨家就是非常的清楚自己想要什么。对。第一天，跟你出去约会，嗯，然后在日料的餐厅，你跟我介绍了很多你自己的事情，然后你也提到了你对未来的一些规划。我本来打算今年出国的，也是因为各种原因吧，然后我准备就 gap 一年，然后打算明年再出国。如果有机会的话，还是想就是到处去看看、走走。我觉得挺好的，但那天晚上我就在想，如果我们除了小屋，再谈一个很认真的恋爱，嗯，那么异国的问题怎么解决呢？哇，这个问题确实，嗯。那如果我谈了一个注定出国就会分手恋爱，那我现在就相当于知道他的一个。期限？那你又要我怎么处理我的心情？嗯，那我有没有必要开始？所以当天晚上我明明才第一天，好好的了解你，但我也是第一天就想了这么长，然后反推，说那我现在是不是不应该做这些尝试？哦，还挺现实的一个问题。是啊，是要考虑的。啥的？嗯。但后来的事情你也知道了，就是我，嗯，就是我尊崇我的内心，嗯，我觉得跟你在一起很开心。哎呦！啊！天哪！好喜欢啊！猴哥害羞了。猴哥，你画完没啊？那桌子都快被他擦干净。对呀。你百分之八十。都达到了我的预期，嗯，<笑>但是下的百分之二十是我不能确定，或者说，是需要冒险的，嗯，我可以赌一赌，试一试。哎呦，真好！哎呀，笑了。这段为什么会让我想落泪？很感动。爱就是可以打破自己的一些规则。嗯，我觉得我是那种，呃，在谈恋爱很超级超级敏感，然后也超级缺乏安全感。嗯，这我也觉得这就是可能
我为什么就是喜欢跟姐姐谈恋爱的原因。哦，嗯，跟姐姐，就是我觉得，呃，姐姐可能能够多包容我，多能够去理解我。不能，我可以告诉你，就是别的姐姐可能可以，杨思子，我，别的姐姐可能可以，嗯，杨思子。哎呦我的天！哇，防备。所以那天我。讲的也是对的，就是你不要对我抱有这些不切实际的幻想。嗯，啊，天哪！嗯，我不是一个能更多付出、心智更成熟、能更照顾你体验的姐姐。她也想被照顾啊。对。那其实也没什么，就是。我自己在感情里，可能还比你更像小孩。嗯，就只是觉得，可能更没有安全感的一个人是我，更闹的人是我。嗯，哎，他很难得那么强势，一直抢话哦。嗯，他态度就不太一样。对，变得变硬了。但是我觉得也是好事啊，不能一直活在粉红泡泡里面啊。确实，挺好的呀。不是你期待的，我也，就是不会有什么。就包括刘老师昨天就跟我说，那如果你要跟弟弟谈恋爱，嗯，你就要承受你是付出更多的那个，你行吗？我说不行。我哥一下有点，他真的不知道要怎么面对。完了。就是其实我是觉得吧，就是，呃，如果两个，因为我，呃，怎么说呢？吓死了，怕说什么都不对。嗯、我觉得感情都是相互的吧，就是，呃，我的感情观是两个人互相搀扶着走，搀扶着这走。在对方需要我的时候，我做到了；在我需要对方来的时候，对方没有来的话，我是不会觉得这段感情是没有任何意义的。就是反正我就是这么想的。你听过一句话吗？嗯、当你在最喜悦的时候，可能你才会发现自己是没有朋友的。嗯、最喜悦的时候是没有朋友。对。为什么？你会发现自己是孤独、孤单。我觉得，嗯，我的人生是没有任何的时刻是特别需要恋人在这场的、嗯。我觉得爱情是锦上添花的。嗯。哦。就是这个时候，如果你再会更好。嗯。但没有你，我也独美，<笑>就这种心态。哇，他他真的好帅，哇！就我觉得可能我不是这样。没关系。是啊。让人开心，反而让人开心。屁股不要给我干烧了。哇，这一段也太猛了！我觉得我哥要失眠了。我觉得他聊完这个就是想想去暴走，我觉得挺好的啊。一般人会觉得姐弟恋、姐弟恋好像感觉起来好像就是姐姐要比较包容，比如说年纪比较小。但是我认为平等这件事情，其实在感情里面很重要。应该说，爱情里面没有年纪大小之分。嗯。我其实很认可杨姐她的表达，凭什么我是姐姐，我我就要包容你呢？我不提前跟你说好，那两个人产生矛盾之后，作为姐姐就该照顾你吗？对
，反而积累那种不快会越来越多。对，我觉得恋爱前就是应该把自己怎么想的告诉对方，摊开了讲，这样总比以后就是在相处的过程中才发现矛盾这样更好。嗯，就是我觉得杨姐为什么要这么直接跟他说呢？是因为猴哥说了一句，就是。这是为什么我想要和姐姐谈恋爱？对，就是我觉得这个这句话就好像就，就小杨姐会觉得我不只是一个姐姐，我是小杨，就是我的名字是这样，然后我的性格是这样的，我不只是我不是随便的一个这样的一个人，所以你要喜欢我的话，就是你要喜欢我的性格。其实我在一段恋情的开始，我也会给对方下马威，我不见得真的是像我说的这么狠，这么绝对。但是下马威是必要的。其实这个做法不是我们多有自信，是我们很害怕受伤。所以我想要先下马威，我去确保这段感情后面不会走向我不要走的路。我觉得我理解的他是，正因为他没有安全感，他更需要下马威，更需要去确保这个人能够做到我未来可能需要的，以及就是你希望我做到的。我要先告诉你，我不一定办得到。杨姐的这个回答其实是一个范本，她在说她的这个原则底线，说我不可能老是包容你。之前她说原来我是不接受异国的，但是因为我跟你了解了之后，我觉得这个东西我愿意更相信你。赌一赌，试一试，就是我既表达了跟愿意跟你共赴一个我们有一起成长的未来的这个意愿，同时也告诉你我的原则和底线在什么地方，希望你也能尊重于我。那段我整个泛泪，对我能懂，是很震撼。他刚刚说的、那个，对我来说很震撼，是因为在我的感情观，我我是不敢赌、不敢试的人，对。但是他他说了这段话的时候，我觉得怎么会这么勇敢？为了你，我愿意去打破自己的一些原则。对，我会觉得很感动。就那个感觉，就像杨姐，就像一个女战士一样。嗯，杨姐，她刚刚说到一句话，就是。爱情对我来讲是锦上添花。其实这个部分说明了他对自我的建立、自我的这个形成，他真的付出了很多的努力。他不想被一段爱情去被吃了，他不想成为别人的附属品，而是当两个人在相处的时候，就是有一个很清晰的一个边界感。我需要你，不是因为你需要我，而是我需要你的过程过程当中，其实我知道我自己需要什么，我知道我是谁。其实杨姐表达了很多在关系中的男女的一个心声，就是我不想被关系左右，我不想被关系去控制。就我觉得杨姐就是很懂路的导航，她会告诉你前方就是会堵车，她会告诉你前方就是可以痛快的执行。然后其实猴哥的表达为什么后面他发懵了，其实因为中途想撒娇一下，结果被。<笑>下杨姐给吓住了。对，如果我是猴哥，我可能会觉得，哎，他也很认真看待这这段感情。那我就要更努力那种。对，就是有时候人生中最棒的地方，就是说你遇到了一个带着你往前进的那个人。你看猴哥，其实从前面不自信、敏感，可是你看他一路走来，他一直在成长，他一直在变得更好。那他迷人的地方就是，你遇到一个人，然后你真的愿意想要为了他，然后把自己变得更好。嗯，我觉得那个是很很感人的。嗯，但是其实我觉得根本不用担心。其实猴哥，我觉得他是会照顾人的人，他是那种就是爹系的少年感。对。哎，这是网络最近很红的词，好不啦？尊都假都。真的。<笑>懵掉了，我猴哥。但是我觉得他会像 Jerry。大压力了。啊！给我老大压力了，他说。加油！快点吧。大齐才压抑呢。哎呀
，好难，好难哦。嗯，嗯，都丢掉似的。啊，空啊！哈哈哈哈哈哈！下期不会去爆灯了吧？啊、哦，真假的？什么意思？还是爆单？哦哦，不，这个太难了。就是十选一。这太难了。那我们今天呢是个人战，我们要在各自的小黑板上全部答对，才能获得一颗心动原石。全部答对？哦，不止一个人。一个，或者是多个。如果你觉得一个人就是一个人，如果你觉得不止一个人，就写出其他的。好难呐！这这个太难。好烦啊！我的原石已经停滞很久了。<笑>来吧，朋友们，泡泡安一蹦，换亮好心动。接下来进入多分美肌推理时刻。杨姐分析一波。我有资格被叫杨姐吗？我心中的杨姐只有一个人，杨汝琴。<笑><笑>我们内心都有一个杨姐。猴哥会爆灯吗？不会，还不到，还不到那个点。那冲一下子呢？毕竟他是跳过小水沟的人。他跳的不是湖吗？哦，啊，跳过湖的人。<笑>好，我觉得就是我要相信我自己的，就是我肚子里的感觉。你的感觉是从肚子里走的哦，对对对，肠胃是吧？肠胃，咚咚咚咚咚咚。然后我觉得就是我们从第一天看到那个给卢克表白那样子，所以我觉得就是今天肯定是妹妹姐姐，我也觉得去去表白的。他真的是在里面拍到这个，卢克，卢克，就是有人想要跟他表白。我我觉得是妹妹姐姐，嗯，连妹妹都要加一个姐姐，好可爱。默默姐姐，嗯，我们跟你啊。派派，我听你的。啊，这次我听你的。我们跟你。不行不行不行。不行<笑>压力大不大？我压力老大了。<笑>但是我在想，就是曾哥会不会去去爆灯？曾哥比较有把握，我觉得曾曾会爆。而且他们看到威廉他们爆灯的时候，张晶表现的特别羡慕。曾曾一定有，我敢赌。对，我也觉得曾曾一定有。一定有。但曾哥的问题是，我觉得他此刻对于他们俩的这段感情还是略显忐忑，因为有的时候处于这个阶段往前走一步，反而会让两个人之间的这个小火苗熄灭。但是，凯志就是在忐忑的时候抱的。你要这么说，曾哥要要动手的话，我大齐也忍不住。他可能会在最后赌一把。哎呀，好难啊！曾哥他不会给我墨迹吧？<笑>但是这样，我跟曾曾一个星座，你会报，会报，呃，他会墨迹，显然他会墨迹，他把他给删掉了，我会墨迹，<笑><笑>多个会不会是三个以上？咔咔都拍吗？好难哦，写好了，来吧，朋友们，我们来看一下，是一位，还是多位呢？好紧张，三、二、一！哎呀，还真是五花八门呐、啊！<笑>来，各位，好吃好玩，奥利奥，满满心动，好味道。接下来进入奥利奥心动揭晓时刻。哇，老王表白了。嗯。给我老大压力了，快表白！啊、哦，加油！唱，哎，好 ，No No， 快表白！我知道，但是我东西还没到。啊！啊所以，啊、好笑
啊，他没，他没报道。为什么报道？东西还没报。你看，咱们天蝎座吧，有的时候吧，咱是愿意干这个事儿，但是心底里会给自己很多的这个限制。为什么报道？就是我想添砖加瓦，我想锦上添花，但是有的时候时机不到啊，就是会有点憋着了、啊。谢谢，真哥，好险你东西还没到。哇，太好了，我不要再跟真真说话了。哈哈哈哈哈。大齐，大齐去了。大齐不要闹哦。大齐，大齐，加油。大齐勇敢一点。好吧。大齐这几步感觉有点勇，他在那里犹豫。哎，上去了！你看，哎呦妈呀！好险，好险！哎呦！咱们太聪明了，是啊，那就是、啊，那就是猴哥了。不会真的有猴哥吧？猴哥加油，猴哥猴哥。读完了雨来，等一下。啊，他出门了，啥意思啊？<笑>认真吗？不要闹。认真吗？啊，不要闹。我猴哥能不能慢慢来呢？他没有，他没有啊，没有，路过，只是路过啊。哈喽，兄弟们，哈喽，嗨，跟你说件事情，什么？我准备爆灯了，我是爆灯了。明天下午四点钟，我有一场球赛，然后邀请你们去看。好呀，四点，对，台上玩的，我在，我尽量赶，我也尽量赶，不知道下午能不能。好，没问题，谢谢。好，那我先走了，拜拜，拜拜，明天见，明天见，再见。哦，并没有，啊、哦，吓死我了，哎，我全猜错了，应该是你们猜对了。默、哎、默，哇，我真的要拿到第二个了，来。我他现在就是我整个看他，我就会觉得很心疼他。嗯，对。去了。啊，是他是他，我觉得他好勇敢。对，他其实就是想在卢可这里要一个答案，就是我把我该做的都做了，不遗憾了。啊
何洋姐。你怎么今这期有点失控？你咋了？你你说说。我觉得他怎么他怎么敢？他不怕受伤，这是一个很珍贵的事情。因为我在感情上面，我是那种很怕受伤的人，所以我表现的我什么都不怕，但实际上我根本做不到他的动作。哇，他真的太棒了，对不对？就是真的，但是越长大越没有他这种东西。对，就是我们没有了。我不知道他为什么就是可以这么强大。我理解你，就是不管是妹妹也好，还有杨姐也好，他们都做了你内心觉得不可能会去做的事情，所以这份勇敢会让人很有感触。嗯，真的很动容。我我在揣测妹妹的爆灯那个点到底是什么，就是因为我看全程。就是在餐桌上，那个君君跟卢克保持适当的距离，然后包括这小屋当中发生的一切，我觉得妹妹全部都看在眼里。那你想，她明明知道这个关系，她要去点那个爆灯，她想表达什么？我觉得妹妹可能有一层是想告诉卢克，就是你很好，其实你值得被人喜欢的。表白爆灯不一定是说我好喜欢你。还有一种表白是我要大声的告诉你，你是这世界上非常非常优秀的人。不一定是说，对呀、啊，你去表达我喜欢你，不就是伤害？肯定他想要告诉卢克，就是我支持你。你回头看看，即便我们不是恋人，但你也是优秀的。很感人，真的，这一段真的好感动。还有，我觉得他可能到了一个点，他想给自己一个答案。对，就是我喜欢你。好，虽然我知道这是我。我自己的事情，但是就是我也想要一个回应。我觉得他就是想知道，我们马上就要离开这个呃小屋了。那离开小屋之前，你到底是在你心中关于咱们俩的这段关系，或者你到底是怎么想的，或者你怎么看我的，是否对我有一点点心动？我觉得他是不想让自己留遗憾。特别是在这个时间点，当下这一刻是属于我自己的，嗯，我可以勇敢的做决定的时候。就由我来做这个决定，然后把当下的自己表达清晰，这件事情很重要。我对，我我我特别能理解他，因为我觉得我是一个就是从来都不主动的人，就是那种被动的程度，就是说，假如说我和人家发着微信呢，我可能问他说，哎，你你吃饭了吗？他给我回了个吃了，我就觉得结束。结束了吗？就正常。我问你，我说吃饭了吗？你该说吃了呀。吃了呀。就你要有这个呀。加一个呀。吃了呢就不好。哎呀，吃了呢也可以。吃了啊呢？吃了啊。吃了啊也可以，但吃了就不行。那我还得后面配一个表情，还得这样，是吧？但是我现在就是勇敢了很多。如果人家给我发吃了，我就会问他，我说这都吃的什么呀？就是我们这样发个原石好不好？咱毕竟是能有原石的了。咱有原石的，太太发一下吧。就就你们有。哦，我要。Yes， 我真有一个。咱们就说。本节目由奥利奥独家冠名播出，好吃好玩，奥利奥满满心动，好味道。血脉无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享持久美味。本节目由血脉特别合作赞助播出。我有一场球赛，邀请大家去看。有机会，这个，哦，好甜呐！我就想说的是，谢谢你定格了我这个夏天。
，明天真的你就是最后一天了。天哪，怎么就最后了呢？<笑>他只能坐在那边看着他们这样一起玩。头一次感觉比打比赛输了还伤心，太难受。喜欢一个人，你觉得是什么感觉？就很难过的感觉。啊、哦，好心疼啊。厨房桌子上有两封信啊！怎么这么突然？你就这样子离开了吗？他整个傻眼啊！只能这。早餐店，透不过气，拥挤的地铁，还没睡醒，又开始新的一天。摩天大楼下城市很美，云层之中有甜蜜的约会，可我还有永远开不完的会。通完哪怕去一天，我也要用心体验的，但却再不会辜负夏天。丘比特放出了剑，别假装视而不见，勇敢。上微博进入心动的信号话题页，选出让你心动的名场面。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。欢迎打开新浪新闻界面新闻，至于成果娱乐、影视聚焦、环球在线、一点资讯，了解节目更多内容。感谢中华万年历对本节目的大力支持。只是